broeders en zusters en kinders vooraf enkele afkondigings. Vertrek met attestaat na gereformeerde kerk Walpad Rand, broer Gerard Troski en eigenoote uh, Elisabeth Troski, samen met dooplitmate Stian, Janu en Alaina uh, Troski. Dit dan wat die afkondigings betreft rakende die attestaten. En dan broeders en zusters, die collect is vandaag is voor die dienst van barmhartigheid en die emeritaatsfonds bij die dieren. Volgende zondag is dit voor die toezouvonds bij die dieren. En die wat niet weet waarvoor toezouvonds staan, nie, dit is dan die emeritaatsfonds voor die zwartkerken. Alle um, dominees wat geëmeriteerd het en alle vrouwen worden uit die toezouvonds dan ook verzorgd. En dan van ochtend tijdens die dienst, die beleidenisaflegging van broer Chris Vrij. En ons is dankbaar, zijn pa is hier ook, en zijn ma en, en sy ou male, en sy ou pa is, so ons is dankbaar dat jullie familie ook vandaag allemaal hier kan wees om te deel in die vreugde. De dan wat ons afkondigings vandaag voor die dienst betreft, na die dienst, is daar ook enkele andere afkondigings. Kom ons sing van ochtend saam, Psalm 103 en daarna, Psalm 42, terwijl ons zo so blij zit.
Kom ons raak een oomlik stil voor die Heere. By die Heere is die fontein van die lewe en in sy licht sien ons die licht. Amen. Geliefde gemeente, genade, warmhartigheid en vrede word die reiklik geskenk van God ons Vader in ons Heere Jesus Christus dier die krachtige werking van die Heilige Gees. Amen. Kom ons staan en ons loof die Heere dier saam te sing Psalm 46 daar van vers 1 en 3 waarna ons ook bly staan om ons geloof saam te belei. Kom, laat ons ons geloof saam belei. Ek glo in God die Vader, die Almachtige, die Skepper van jimmel en aarde, en in Jezus Christus, sy enigebore Seen, ons Heere, wat ontvang is van die Heilige Gees, gebore is uit die maagd Maria, wat geleid het onder Pontius Pilatus, gekruisig is, gesterf het en begrawe is, en wat die angste van die hel tot in die dood toe ondergaan het, wat op die derde dag opgestaan het uit die dood, opgevaar het na die himmel en sit aan die rechterhand van God, die Almachtige Vader, waar vandaan hy sal kom om die levendes en die dooies te oordeel. Ek glo in die Heilige Gees, Ek glo aan een heilige algemene christelike kerk, die gemeenskap van die heiliges, die vergeving van sondes, die opstanding van die lichaam en een eeuwige lewe. Amen. Salom 130 staan daar geskryf, maar nee, daar is vergeving altyd by u gewees, daarom word u met beving recht kinderlik gevrees. Dit wat ons vanochtend ook na die aanhoor van die wet van die Heere gaan sing, die beleidings van skuldvergeving wat daar in Christus Jezus is, maar belangrik ook, wat ons dan vir ons self oogend ook uitmaak, is hoe word jy met beving recht kinderlik gevrees, as ons dit vir die Heere sing, dan kom dit neer op gehoorzaamheid, aan dit wat ons ook in sy wet hoor, 
Ons weet ook dat ons na die wet van die Heere kyk in die huidelbaarse katechisme is juist by die gedeelte wat handel oor ons dankbaarheidslewe. En ons is juist vanavond bezig met, met, met die seste gebod wat dan ook gaan oor lewe en, en hoe kostbaar God lewe ag en hoe ons God dankbaar kan wees dier die manier hoe ons ook lewe ag. So kom ons luister vir ochend dan na die wet van die Heere uit Deuteronomium hoofstuk 5 waar daar geskryf staan, baie belangrik die Heere het gesê, ek is die Heere jou God wat jou uit Egypte uit die plek van slavernij bevry het. Jy mag naas my geen ander goede heen nie. Jy mag nie vir jou beeld of enige afbeelding maak van wat in die jimmel daar boe of op die aarde hieronder of in die water onder die aarde is nie. Jy mag hulle nie vereer of die nie, want ek die Heere jou God eis onverdeelde trouw aan my. Ek reken kinders die sondes van hulle vaders toe, selfs tot in die derde en die vierde geslag van die wit my haat. Maar ek betoon my liefde tot aan die duisendste geslag van die wat my lief het en my geboeie gehoorzaam. Jy mag die naam van die Heere jou God nie misbruik nie, want die Heere sal die een wat sy naam misbruik nie ongestraf laat bly nie. Jy moet die sabbedag so deurbring, dat jy dit heilig hou, so as die Heere jou God jou beveel het. Sies daar moet jy werk en alles doen wat jy moet, maar die sevende dag is die sabbat van die Heere jou God, dan mag jy geen werk doen nie. Nie jy of jou sien of jou dochter, of die man of vrou wat vir jou werk, of jou bees of jou donkie, of enige dier van jou, of die vreemdeling by jou nie, so dat jou werksmense kan ris soos jy. Jy moet daaran dink, dat jy in Egypte een slaaf was, en dat die Heere jou God jou, dier sy groot kracht en met machtige dade daaruit bevry het. Daarom het die Heere jou God jou beveel, om die sabbedag te onderhou. Eer jou vader en jou moeder, so as die Heere jou God jou beveel het, dan sal jy lang lewe hee, en sal dit goed gaan met jou in die land, wat die Heere jou God vir jou gee. Jy mag nie moord pleeg nie, Jy mag nie echt breek pleeg nie, jy mag nie steel nie. Jy mag nie vals tegen een ander getuig nie. Jy mag nie met anders een vrou begeer nie. Jy mag nie sy huis begeer nie. Ook nie sy grond, sy slaaf of slavin, sy bees of donkie, of enig iets anders wat aan hom behoort nie. Tot so ver die wet van die Heere. Kom ons sit so en dan sing ons saam, Psalm 130 vers 1 en vers 2. Kom, laat ons saam bid. O 
o Vader in die Himmel, Almachtige, Heilige, Ewige God, is na u toe wat ons vandag ook opkyk en van wie ons ook elke dag dit ontvang wat nodig is om van te lewe. En ons dankie dat ons die troos mag hee dat ons in lewe en in sterwe nie aan ons self nie maar aan ons getrouwe saligmaker Jezus Christus mag behoort. Dat ons mag weet dat u, dier die Heilige Gees ook, die geloof in u en ons Heer Jezus Christus in ons harte uitgestort het, so ons ook mag weet, dat daar in die hele skeping niks is wat ons van die liefde kan sky nie. En juist daarom wil ons vandag ook vraag, dat jy dier die woord en dier die gees ons elkeense geloof ook sal voed en versterk, dat jy vir ons die kracht sal gee om elke dag te volhard in die geloof, te volhard in dankbaarheid teen oor jy, Ja, in gehoorzaamheid aan u. Maar ons wil ook vraag dat u vir ons alles sal gee wat ons nodig het om aan u ook gehoorzaam te kan wees. Want ons weet, ons lewe in een wereld wat teen u in opstand is, een wereld waarin die Satan self ook werkzaam is. En daarom blij dit ons gebed, dat u ook die koningsheerskapie ten volle sal het deurbreek, so dat ons amal dit kan sien en amal u daarvoor kan loof en kan prijs. Ons bid ook vir ons aardse behoeftes, ons denk aan hulle wat siek is, hulle wat groot operaties ondergaan het, ons denk aan hulle wat weens ouderdom ook swak is, wie sy lichaamskrachte afgeneem het. Ons gebed is dat hy daar ook vir ons sal gee wat ons nodig het, dat hy daar ook uitkom sal gee waar dit in hy wil is, en dat hy boe alles kracht sal gee om dit ook te kan dra wat op ons pad kom. Ons bid ook vir ons land, ons regering. Ons dink ook aan alles wat verkeerd is en ons gebed bly dat hy ons daarvan ook sal verlos. Dat hy daar ook uitkom sal gee. So dat ons ook met vrijmoedigheid in ons eie omgeving kan beweeg en kan leef. Ons vraag ook dat hy en besonder met die kerk oor die wereld heen sal wees, en besonder in plekke waar daar vervolging is, en oorloo is, en christene ook gebuk gaan, onder vrees vir hulle levens. Ons gebed is dat die daar dier, ook die verkondiging van die evangelie op daar die plekke sal sien. Ons bid het, want ons ken ons self, Ons belei ons afhankelijkheid van u en ons herken dat ons sondaar mense is wat lewe dier u genade. Amen. Ons gaan vanochtend luister na langerige gedeelte, geschiedenis uit die boek 1 Konings uit en daarom lees ek ook die eerste paar verse van 1 Konings 17 En dit is waar Elia die droogte aangekondig het. Daar staan Elia die tussen bied was een bijwoner uit Gilead. Hy het vir Agab gesê, So seker as die Heere leef, die God van Israel in wie sy diens ek staan, daar sal die volgende paar jaar geen dou of reen val nie, behalwe as ek so sê. Die woord van die Heere het tot Elia gekom en gesê, 
gaan hier vandaan af oosbaards en gaan versteek jou by die krutspruit ander kan die Jordaan. Jy kan water uit die spruit, spruit drink en ek het die kraaie beveel om daar vir jou te zorg. Hy het gedoen soos die Heere aan hom opgedraaid en hy het daar in die krutspruit gaan bly ander kan die Jordaan. Die kraaie het vir hom sochens brood en vlees gebring en hy het vir hom saans brood en vlees gebring en hy het water uit die spruit gedrink. Uiteindelijk het die spruit opgedroog, omdat die land nie reen gekry het nie. Dan, broeders en sisters, Elia en die profete van Baal op die berg Karmel, hoofstuk 18. Na lang tyd, dit was omtrent drie jaar, het die woord van die Heere tot Elia gekom en gesê, Ga na Agap toe, moet nie langer vir hom wegkryp nie. Ek wil dit weer in die land laat reen. Jelia het na Agap toe gegaan, die zwaar hongersnoot het nog voortgedier in Samaria. Agap het vir Obadja die paleisopzichter na hom toe laat kom. Obadja het die Heere pliks getrou gedien. Toe Isebel die profeet van die Heere doodge, die profete van die Heere doodgemaak het, het Obadja honderd geneem en hulle vijftig vijftig in grote weggesteek en hulle van koos en water voorsien. Agap het vir Obadja gesê, kom ons trek dier die land na elke fontein en spruit toe, daal kry ons gras om die perde en meile aan die lewe te hou, dan hoef ons nie van hulle dood te maak nie. Hulle het die land tussen hulle verdeel, Agap het alleen in een richting gegaan en Obadja alleen in een ander richting. Terwijl Obadja onderweg was, kom jy lea om met eens te gemoet, Obadja het om herken en voor hom op sy knie geval en gesê, maar jy is mos Elia. Elia sê toe vir hom, ja dit is, gaan sê vir die koning, Elia is hier. Maar Obadja sê, <coughs> wat er sonde het ek gedoen, dat jy, jy my aan Agap uitlever om my dood te maak? So seker as die Heere jy God leef, daar is geen nasie of koninkryk waar die koning jy nie probeer opspoor het nie. As hulle sê, Elias is nie hier nie, het die koning, die koninkryk of die nasie met die eet laat bevestig, dat hulle jy nie kon kry nie. Nou sê jy sommer, gaan sê vir die koning, Elias hier. As ek nou van jy al weggaan en die geest van die Heere neem jy weg, sonder dat ek weet waarin en ek gaan vertel vir Agap, ek het jy gesien, maar hy kan jy nie kry nie, dan maak hy my beslis dood en dit terwijl ek die Heere van my jeug afdien. Het hulle jy nie vertel wat ek gedoen het, toe Isabel die profete van die Heere doodgemaak het nie, dat ek honderd profete van die Heere vijftig vijftig in grotte weggesteek het, en hulle van koos en water voorsien het nie? Nou stier jy my sommer om vir die koning te gaan sê, Elias hier, hy sal my mos doodmaak. Maar Elias sê vir Obadja, so seker as die Heere leef, die almachtige, in wie sy dienst ek staan, ek sal sorg dat Agap my vandag nog te sien kry. Toe gaan Obadja na Agap toe en vertel hom, en Agap het na Jelia toe gekom. Net toe Agap om sien, sê Agap vir hom, is dit jy, jy wat die dood oor Israel bring? Hy antwoord, dit is nie ek wat die dood oor Israel bring nie, maar jy en jou familie, Jylle het die geboeie van die Heere verontachtsam en die baals gedien. Roep vir my die hele Israel by mekaar op Karmelberg, die 450 profete van Baal en die 400 van Assaria, wat van die Isabelse tafel af eet, moet ook daar wees. Toe stier Agap die boodskap aan al die Israelite en hy het ook die profete op Karmelberg laat by mekaar kom. Jylia het voor die hele volk gaan staan en gesê, hoe lang hou jylle aan met hink op twee gedagtes? As die Heere God is, volg hom. Maar as dit baal is, volg hom. Die volk het om nie een woord geantwoord nie. Toe sê jylle ja vir die volk, ek alleen het oorgeblei van die profete van die Heere. Maar daar is 450 profete van baal. Bring nou vir ons twee bille. Hylle kan vir hylle een bil kies en om opsnui en op die hout lei, maar hulle moet dit nie aan die brand steek nie. Ek sal die doen met die ander bil. 
ek sal hom op die hout uitle, maar dit is ook nie aan die brandsteek nie, dan moet jylle, totdat jylle God bid, en ek sal tot die Heere bid, hy wat met vier antwoord, is God, die hele volk het geantwoord, dit is goed so, toe sê jylle ja vir die profete van Baal, kies een bil en maak jylle om eerste gereed, want jylle is die meeste, bid dan tot jylle God, maar jylle mag nie die vier aansteek nie, hulle neem toe die bil wat hy jylle laat kies het, en maak hom gereed, hulle bid toe tot Baal en roep van die morgen af, tot die middag toe, Baal antwoord ons, daar was nie geleid van hom af nie, niemand het geantwoord nie, hoe hulle ook al vir Baal nog gedaan het, by die altaar wat hulle gemaakt het, teen die middag het jylle ja hulle begin spot, roep harder, hy is mos een God, miskien is hy diep in gedachte, of gauw een bykie uit, of op reis, of dalk slaap hy, en moet hy eers wakker word, toe roep hulle nog harder, en soos altyd kerf hulle hulle stikkend, met die swaarde en spiese, dat die bloed oor hulle loop, tot die namiddag het hulle aangehoud, ek ere gaan, en teen die laatmiddag, die tyd van die aantoffer, was daar nog geen geluid nie, niemand het geantwoord nie, daar was geen reaksie nie, toe sê jylle ja vir die jylle volk, kom staan hier by my, en jylle het amal by hom gaan staan, toe het hy die stikkende altaar van die Heere weer reg gemaakt, hy het twaalf klippe gevat, net soveel as die stamme van die nageslag van Jacob, vir wie die Heere gesê het, jou naam sal Israel wees, met die klippe het hy die altaar van die Heere reg gemaakt, en een behoorlijke sloot daar rondom gegrawe, toe sit hy die hout reg, snu die bil stikkend, en leed het uit op die hout, toe beveel hy, Maak vier kruike vol water en gooi dit uit op die brandoffer en op die hout. Daarna sê hy doen dit weer en hulle dit nog een keer gedoen. Toe sê hy doen dit een derde keer en hulle dit weer so gemaakt. Toe stroom die water oor die hele altaar en selfs die sloot rondom het vol geword. Ten die tyd van die aandoffer het die profeet Elia voor en toe gekom en gebid. Jere, God van Abraham, Isaac en Israel, Laat het toch vandag bekend word, dat jy God is in Israel, en dat ek jy dienaar is, wat op jy bevel al hierdie dinge doen. Antwoord my, Heere, antwoord my toch, dat hierdie volk kan besef, dat jy, Heere, God is, en dat het jy is, wat hulle harte weer tot jy bekeer. Toe kom daar vier van die Heere af, en het verbrand die offer, die hout, die klippe en die grond, Dit het selfs die water in die sloot opgelek. Toe die hele volk dit sien, het hulle op hulle knie geval en uitgeroep, die Heere is God, die Heere is God. Hierop sê jylle ja vir hulle, gryp die profete van Baal, nie een van hulle mag wegkom nie. Toe die volk hulle gegryp het, het jylle ja die profete laat afbring na Kieson toe, en daar het hy hulle doodgemaak. Daarna sê jylle ja vir Agap, gaan eet eers, want ek hoor al die gedruis van die reen, Agap het toe gaan eet, maar Elia het na die top van Karmelberg toe opgeklim, en terwijl hy daar na die aarde toe buig met sy kop tussen sy knie, sê hy vir sy slaaf, gaan kyk in die richting van die see, hy gaan kyk toe en kom en sê, daar is niks, Elia het vir hom gesê, gaan kyk weer, dit het 7 keer gebeur, na die 7e keer het hy kom sê, een wolkie so groot soos een manse hand, kom hy die see uit op. Elia sê toe vir hom, gaan sê gauw vir Agap, span en gaan van die berg af, anders sal die reen jou vastkeer. Toe hulle nog praat, het die licht donker geword van die onweerswolke, die wind het opgekom en een groot reen sê het uitgesak. Agap het op sy waag geklim en na Jisrael toe gerei. Die mag van die Heere het vir Elia aan besit geneem, en hy het sy mantel opgebind en voor Agap sy waa uit gehaardloop, tot waar die pad uitdraai na Jezreel toe. Dit dan ons tekstgedeelte vir vanochtend. Kom ons sing hier saam uit Psalm 130, hierdie keer vers 3 en vers 4. Psalm 130, die derde en die vierde verse.
jy het gebid, en jy het jou hart voor die Heere uitgestort, het selfs aan die einde van die gebed gesê, Amen, en vir die wat dit nie weet nie, dit beteken, dit sal so wees, sekerlik so wees. Maar wat dan? Wat doen jy dan? Wat doen jy as jy Amen gesê het en klaar gebid het? Dit broers en sisters bring ons by vanochtendse thema. Wat dan? Bid jy in die verwachting dat God jou sal antwoord? Bid jy in die verwachting dat God jou gehoor het? Ons gaan vanochtend na hierdie thema kyk in die hand van drie duidelike punte. Die eerste een is, wat verstaan ons onder die woord van verwachting? As ons sê ons bid in die verwachting dat die Heere gaan antwoord. Wat mag ons van die Heere verwacht as ons bid? En belangrijk, wat is die gevolg van ons verwachting? Die eerste daarvan is, wat verstaan ons dan onder die woordkie verwachting? Nou, mens kan verochend vir jouself ook hier sit en een bykie uitwerk, hoeveel keer op een dag bid jy, of hoeveel keer in een week bid jy? Weet ons allemaal bid voor of na eete, wat verwacht ons daarvan? Ons bid voor dat ons gaan slaap en morgenochtend as ons wakker word, wat dan? In ons eie eredienste bid ons en voor ons eredienste bid die kerkraad saam en na die eredienste sluit ons af. Wat is ons verwachting daarvan? Kinders by die school, by die school bid ons aan die begin van die kwartaal, ons bid in die begin van die week, ons bid aan die begin en einde van elke dag. En dan denk ek ons allemaal weet dat wanneer ons zwaar krij, dan bid ons ook. Wanneer ons hartseer is, bid ons ook. En selfs in tye van spoorspoed en dankbaarheid is ons ook geneig om, om te bid. Glo ons. Glo ons dat die Heere ons sal antwoord. Het ons ook die ingesteldheid wat, en kom ons noem die gesintheid wat Elia gehad het, toe hy geroep het, antwoord my Heere, antwoord my toch. Neem ons die Heere so ernstig op, dat ons met gespanne afwachting kan uitsien na sy antwoord op ons gebede. As dit nie die geval is nie, broers en sisters, is daar die gebede eindelijk skote in die donker. Doelose pogings om een oorlog te wen, wat ons nie kan wen op ons eie nie nutteloos, vruchteloos, eindelijk net hulle waai. Die kerkervormer Kalfijn het het eindelijk mooi beskryf, hy het gesê, toe hy oor gebed gehandel het en geskryf het oor gebed, dan sê hy dat God nie sonder die vaste gevoel van sy godelike goedheid na behore aangeroep kan word. As jy nie een vaste gevoel van Godse goedheid het nie, kan jy om nie aanbid nie. Kalfijn gaan so ver as om te sê, gebed is eers vir God aanvaarbaar, as dit uit die hardnekkigheid van die geloof ontstaan. As dit uit die hardnekkigheid van jou geloof ontstaan, en belangrik, in die onbeskroomde sekerheid van jou hoop gegrond is. En dis juist iets hiervan wat ons by Elia ook aanskou in, in 1 Konings 18. Daar die vaste gevoel, daar die hardnekkigheid, daar die onbeskroomde sekerheid. As hy uitroep, antwoord my, Heere, antwoord my toch. Dan is die uitroep nie een, een kreet van iemand wat hulpeloos is nie, is nie die kreet van iemand wat, wat dink die Heere moet dier harde uitroepe, sy aandag op hulle gevestig word nie. Het is bloe die beleidenis van sy geloofsekerheid, dat God sy gebed sal verhoor. So sien die mens dit eindelijk al in die begin van die re, jylle stuk geskiedenis, wat begin by hoofstuk 17 vers 1, 
waar Elia na Agab toe gaan en sê so seker as die Heere leef, die God van Israel en wie sy diens ek staan, daar sal die volgende paar jaar geen dou of reenval nie, behalwe as ek so sê. So seker, so seker as die Heere leef, sê, sê hy vir Agab en en dis die vertrekpunt, dis waar oor dit gaan, glo jy dat die Heere leef. En hierdie is Elias' geloofsbeleidings, wat hy afle voor Agab. Een geloofsbeleidings wat ingang gevind het, want ons sien hoe Batja sluit ook daarby aan in hoofstuk 18 en sê so seker as die Heere die God leef. Hy het ook gegloe. Die geloofsbeleidings oor hoe Elia hier die benaarde situasie benader. Die geloofsbeleidings waarmee Obatja die situasie benader het. Die Heere leef. En hoe benaarde het was, weet ons, as ons gaan kyk na die hoofstuk, dan sien ons teen hier die tyd was die enigste oorblijvende profeet van die Heere Elia self gewees. En hy weet, hy weet sy Heere leef en hy weet sy Heere sal om antwoord. Want as die Heere nie gelewe het nie, sou dit nie vir soveel jare ook droog gewees het nie, sou dit nie opereen het nie. Daarom sy uitdaging aan die volk, as die Heere God is, volg hom. Maar as Baal God is, volg hom. En dit is hoe ons hulle sien hier op Karmelberg, teen oor mekaar die verbondsgod van Israel, teen oor Baal, en Nazaria die natuurgode, die vrugbaarheidsgode van Kanaan wat hulle aanbid het. Wat er een sal antwoord, Baal of die Heere? En die reels wat Elia gee is eindelijk eenvoudig, elke kant kan een offer op een altaar uitlee, maar niemand mag vier maak nie, en hy wat met vier antwoord is dan God. En die toets is eenvoudig, of baal God is, soos die mens omgesien het, want onthou die baal God is die natuur God, hy beheer die weersomstandighede, hy is die een wat het moest laat reen altyd. Of is dit die God van Israel, die Heere wat lewe? Want die een wat antwoord is die een wat lewe. En ons gaan nie vandag baie ingaan op die optrede van die baalprofete en die reaksie van die baalprofete nie. Ek denk jylle as die woorde sê vir ons genoeg as hy sê en hy jylle begin spot tegen die aand en sê, roep harder, hy is mos een god. Misschien is hy diep in gedachte of gauw bykie uit of op reis of dalk slaap hy of moet hy eers wakker word. Die woorde van jylle as sê genoeg oor oor daar die baalprofete. Maar Elias' dade spreek nog harder. Kyk wat doen hy. In die eerste plek los hy die balprofeet en laat hy die hele dag lang aangaan. En is eerst in die eind van die aandofferse tyd, in die einde van die dag, wat hy sê, nou kom staan allemaal by my. En wat doen hy? Hy hy herstel die altaar van die Heere. Hy vat twaalf klippe, een vir elke stam van Israel, en is belangrik, hoekom dit ook so geskryf staan, een vir elke stam, en hy bou een altaar daarmee, hy sê die hout op, en hy sê die offervleis reg, en dan gaan hy nog verder, en hy laat die sloot rondom die altaar grawe, en, en dan gee hy die optrag, maak vier kryke vol water, en gooi dit uit op die brandoffer in die hout, en, en dan staan daar drie keer, doen hulle dit, twaalf keer moet hulle die water daar gaan opgooi, Dis moos nie wat jy doen as jy een brandoffer wil bring nie. Dis moos nie wat jy doen as jy iets aan die brand wil steek nie. Amal weer het water en vier pas nie by mekaar nie. En dan gaan sit hy en hy bid. En die Heere antwoord ondubbelsinnig, want die vier van die Heere verbrand, nie nie die offer nie, nie nie die hout nie, selfs die klippe en die grond waarop dit gestaan het, selfs die water en die sloot, alles word dier die vlamme opgelek. Die Heere leef, die oorwinning is syne. Die vraag wat ons moet vraag dan is, wat dan? 
Wat mag ons dan van die Heere verwacht as ons bid? Het Elia een antwoord verwacht? Het hy gekry wat hy wou hee? Wou hy net hee dat die offer verbrand moet word en dat hy as oorwinnaar uit die strijd uit moet tree? Nee, geliefd is. Dit is nie so eenvoudig nie. Gaan kyk weer mooi na Elia's gebed en sy optrede in die bouw van die altaar. Twaalf klippe. Daarmee vestig hy die aandacht van die volk en ons aandacht op die verbond van God, dat God die verbondsgod is. So hy grijp as te ware terug in die geschiedenis in van die volk, terug na die reddingsdade van die Heere, terug na die beloftes van ondersteuning in die geschiedenis van die volk. Uit die geschiedenis het hy geleer dat die Heere leef en die Heere antwoord sy kinders sy gebede. Daarom wanneer hy begin bid, dan grijp hy ook terug in die geschiedenis, terug naar die beloftes van die Heere toe, wat aan Mooses ook bekend gemaakt is, Heere, God van Abraham, Isaac en Israel, sê hy. Abraham, Isaac en Israel. Hy herinner die Heere as te ware aan die verbondsbeloftes. Daar die beloftes, wat Elia van kleins af geleer het, en waarin hy sy verwachting gestel het. Ons het dit net nou ook gesing in Psalm 130, ek wacht op die vervulling van sy woord, ek wacht op die Heere. En dis die antwoord op die vraag, wat, wat mag ons van die Heere verwacht as ons bid? Baie eenvoudig wat die Heere in sy woord aan ons beloof het, dit mag ons en moet ons verwacht. En, en het hy nie baie dinge aan ons beloof nie. Alles, alles wat ons nodig het om in lewe en in sterwe sy kinders te wees, sy eiendom te bly, het hy aan ons beloof en gee hy aan ons. Let wel, nie alles wat ons wil hee, alles wat ons begeer of alles wat ons dink ons nodig het nie. Maar alles wat God weet ek nodig het, en wat hy in sy woord ook aan my beloof om vir ons te gee, so dat ons sy kinders kan wees en bly, alles wat sy koninkryk dien. En hier die alles is letterlijk alles in een mense leven, belangrijkste van als die vergeving wat daar is in Christus Jesus ons Heere, dit moet ons van God verwacht, dit moet ons van God afbid. Die kracht, die leiding van sy heilige gees, die bekering wat ons nodig het, dit moet ons van God af bid, dit moet ons van God verwag. Denk een bykie daaraan, die eeuwige lewe, die eeuwige lewe, daarna sien allemaal van ons uit, maar onthou ons, moet onthou ons, sal dit sien, ons sal die eeuwige lewe sien, ons sal die eeuwige heerlijkheid beleef, hoekom? Want God het so gesê, in Godse vaderlijke zorg, in Godse vaderlijke voorzienigheid, daar wat ons gesing het voor die dienst, geen vader, wat met teerder mede doe, sy kind aan skou, as Israels hier. So kyk God na jou ook, na my ook, en hy gee alles wat jy nodig het, na lichaam en na gees om te kan leven. Daarop, kan ons reken. Maar wat onszelf en ander mense nie mag doen nie, is om valse hoop en vals verwachtings by onszelf of by ander mense te kweek. Want dit is die werk van Satan. Zulke dinge loop uit gewoonlik op teleerstelling en hartseer, en dit veroorzaak net seer kry, en baie keer ook dat mense sy geloof in die gedrang kom. Daar die vraag wat ons so baie keer al gehoor het, het ek nie genoeg gebid nie, of was my gebede nie goed genoeg nie, of was my geloof nie sterk genoeg nie? Een goeie voorbeeld wat ons allemaal ken is die geloofsgeneesers. Mense wat die indruk wil skep dat, as jy glo en hulle let wel, hulle bid vir jou, dan gaan jy gezond word van allerhande siektes en kwale. 
wat die leen verkondig, dat die kinders van die Heere nie siek word nie, en dat kinders van die Heere nie arm word, of honger lei nie, dat kinders van die Heere nie ongelukke oorkom nie. Dat is baie mense wat het vir jou sal vertel, dat is kerke wat het verkondig. En ons allemaal ken die story, jy moet net gloe, Wat moet jy glo? Jy moet glo dat die Heere vir sy kinders alles gee wat hulle wil hee en wat hulle begeer. Nee, geliefd, is dis een misbruik van die evangelieboodskap. En dit is iets wat mense laat twyfel in die genade van God. God wat juist vir ons geleer het, dat hy alles ten goede laat meewerk vir die wat hy lief het. Ten goede selfs, Hoor mooi my ernstige siekte, my zwaar kry, my seer kry, my ongeluk, my hartseer, my leiding. Alles ten goede, dit kan ons van hom verwacht. En daarom sy antwoord op my gebed is immers altyd my ten goede. En dit is ook om een mens moet onthou, wat gebeur dan wanneer een mens so begin bid en so begin leef, as jy die goeie van God verwacht, selfs in die moeilike tye van jou leven. Waar ons altyd die goeie vir ons leven uit die hand van ons goeie God verwag, kom daar volharding. Geloofsvolharding in een kant, maar ook gebedsvolharding. Met die wete, die Heere, is die een wat my die beste kan antwoord. Die woord leer ons selfs, al is dit nodig, dat ons een kort tykie bedroef moet wees. Paulus leer ons selfs, al is dit nodig, dat ons met die dooring in die vlees moet leef. Selfs al is dit nodig, dat ons nog baie keer in ons leven by oopgrafte moet gaan staan en vir een weile tot sien sê. Selfs daarin is die Heerese antwoord, vir ons die beste. Want vir God is dit wat ons vandag deurgaan deel, Peter is gebruik die mooi beeld van die smeltkroes, waarin ons gelouter word vir die eeuwigheid. So was het ook in die volk Israelse tyd. Daar die droogte wat Elia aangekondig het, was een kon ons noem met een tydelike zwaar kry, wat God beskik het tot loutering, tot syvering van sy volk, tot gereedmaking van sy volk vir iets groters. Daarom is, is Elias' woorde so treffend as hy vir Agap sê, gaan eet gauw, ek hoor al die gedruis van die reen. En dan sê hy op die ouwe einde vir hom, jy beter maak dat jy wegkom, die reen gaan jy op hierdie berg vastkeer. Dit terwijl daar nie eers een wolk in die licht is nie. Want vir Lea was die Heerse antwoord op sy eerste gebed een aansporing as te waarom in gebed te volhaard. Daarom het hy nie minder nie as 7 keer sy slaaf gestuur om te gaan kyk of daar nie alle wolk hier die see uitkom nie. En dan hoor hoe mooi word dit geteken, hy het daar boe op die berg gaan sit met sy kop tis in sy knie en hy het gebid. En die sevende keer wat hy daar gesit en bid het en sy slaaf teruggestuur het, kom die slaaf en sê, daar is een klein wolkie so groot soos een manse hand. En onmiddellik het het begin reen, het die Heere uitkomst gebring. Is Godse kracht nie net aan Jelia nie, maar aan amal op een wonderbaarlijke wijze geopenbaar. En onthoud dit. Dit is wat gebed doen, dit is hoe kom God ook wil hee ons moet bid, want dit koe ek volharding. Volharding wat daarop uitloop, dat ons ook soos die psalmdichter Asaf kan sê, al is ek afgetakel na lichaam en na gees, God is my sterte, aan hom behoort ek vir altyd. Dat ons ook kan sê, God is een toevlug in die nood. God is een rots wat altyd vast by staan. En dan kyk ek in my gebed verby die zwaar kry wat ek nou moet verdier. Kyk ek verby dit en die wete dat dit sal vir my ook op my redding uitloop. En dan geliefd is, 
dan bid ek in die verwachting dat God my sal antwoord. Dan is my gebede nooit een skoot in die donker nie, maar het toevlug neem tot die levende God. God van wie ek, die goeie God van wie ek, net die goeie kan verwacht. Amen. Kom ons sit so en ons raak een oomlik stil voor die Heere. Baie dankie, ek gaan vraag dat Chris vry vir ons na vore kom asjeblief. Geliefd is in ons Heere Jesus Christus. God het in Jesus Christus ons Heere die verbond van gedade met ons en ons kinders opgerig. As kinders en erfgename het ons deel aan die volle reikdom van die weldade van hier die verbond. Maar word ons ook tot de gehoorzaamheid aan en aanvaarding van die verbond geroep. Daarom moet verbondskinders, wanneer hulle tot die nodige inse gekom het, Hulle geloof openlik in die midde van die gemeente belei, as ook hulle voorneem om dier die kracht van die Heilige Gees die verbondsgemeenskap met God te onderhou. Geleid dier die Gees van God en sy woord, het hier die broeder, die kerkraad dan gevra om sy geloof hier openlik te belei, nadat hy behoorlik onderrug is en ondervraas, is die kerkraad daarvan oortuig dat hy toegeris is om tot sodanige persoonlijke beleidings te kom. Daar halve word daar nou aan om die geleentheid daartoe gebied. Geliefde Chris, jy kom hier voor die aangezicht van God in die midde van sy gemeente om jou geloof te belei. Daarom versoek ek jou om in alle oprechtheid op die volgende vraag te antwoord. Eerstens gloe jy in die enige ware God, Vader, Seen en Heilige Gees in wie sy naam jy gedoop is. Tweedens, Glo en belei jy, dat al is jy in sonde ontvang en gebore en nog steeds tot alle boosheid geneig. Jy toch in Christus geheilig is, dier die vader tot sy kind aangeneem is en dier die heilige geest tot een nieuwe gehoorzaamheid opgewek is. Daardens glo en belei jy, dat die ouwe in die nieuwe testament die woord van God en die volkome leer van die saligheid is. So is dit ook in die beleidende skrifte van die gereformeerde kerke uitgedruk word, en in die kerk hier geleer word. Vierdens is dit jou voorneem om dier die genade van God in hier die leer tot die einde van jou leven standvastig te volhard, die verbondsgemeenskap met God te onderhou, om van harte liefde en in gehoorzaamheid aan sy woord te dien, van die wereld en sy begeerlikheid af te sien, jou leven en saligheid buiten jou self in Christus te soek en so hier die beleidings van jou met die God vreesende lewe te bevestig. Laastens beloof jy, terwyl die volle gemeenskap van die kerk van Christus, ook vir jou ontsluit word, om as een levende lid van die kerk, die bediening van die woord en sakramente eiwerig te soek, jou gaaf is gewillig en met vreegte en tot nut en saligheid van die ander lede, en tot uitbouwing van die koninkryk van God aan te wend, en dat jy jou aan die christelike vermaning en tig sal onderwerp, as jy in leer of lewe sou misgaan. Wat is hier op jou antwoord? Waar jy hier openlik jou geloof beleid en God sy verbondsbelofte is, wat in die doop verseel is aanvaar het, wek ons jou op om hierin te volhard. In die naam van ons Heere Jesus Christus, het ons jou ook hartelik welkom in die volle gemeenskap met die volk van God, mag die God self van alle genade, wat ons tot sy ewige heerlikheid in Christus geroep het, nadat ons een kort tykie gelei het, jou volmaak bevestig versterk en grondvest, aan hom die heerlikheid en die kracht tot in alle eeuwigheid. Amen. Ek gaan vraag, broeders en sisters, dat Chris na u toe draai, en dan gaan ons vir hom toesing, Psalm 134, daarvan vers 4.
Baie dankie broeders en zusters. Ek gaan vraag Chris, jy kan vir oomlik gaan sit, ons sal na die dienst weer met jou gesels en met jou ouwers. Ek gaan vraag dat ons ons oor toemaak en dan bid ons saam. Kom ons bid saam. Ons Vader in die hemel, hy wat die God van Abraham, Isaac en Israel is, hy wat getrou bly aan hy verbonds beloft is, van eeuwigheid tot eeuwigheid. Hy die levende God het vir ons ook om sê, hy sal vir ons een God wees, en ons hy volk, u kinders en erfgename. Ons dankie dat ons op grond van daar die beloftes van u, wat u met die bloed van u sien ook beseel en bekrachtig het, dat ons u ook ons vader mag noem. Ons dankie vir die heilige gees, wat daar die uitroep ook in ons harte laat leef. Dankie dat ons van u ook alle goeie gaves kan verwag. Dankie dat u ons na die lichaam en na die gees ook sal bewaar. Vir die heerlijkheid wat u ook vir ons in die jimmel in bewaring hou. Help ons dan om in daar die geloofskracht te volhard. Om volhardend ook aan te hou bid en ons afhankelijkheid van u te beleid. Dankie ook vir Chris wat vandag ook na baie jare ook hier kon staan waar hy gedoop is 18 jaar terug en hier kon kom staan en sy geloof ook en hy kon kom belei. Dat hy ook kan sê dat hy aan hy vasthou, dat hy op hy vertrouw en sy hulp by hy alleen kom soek. Ons vraag ook dat hy nie net vir hom nie, maar vir amal van ons een nieuwe eiwer in ons harte sal gee om ook diensbaar te wees in die kerk en in die koninkrijk. Ons vraag dit in Jezus' naam. Amen. Daar is geleentheid om ons liefdegaves te gee vir die diens van barmhartigheid. Die wat op God vertrouw al, kom die vijand aan, is soos die Sionsberg wat altyd vast bly staan. Die hoë berge is net soos een vaste skans rondom Jerusalem, geen vijand het daar een kans. So is die Heere rondom sy volk in eeuwigheid. Een berg wat vast bly staan in dag van storm en strijd. 
Kom ons sing saam Psalm 105 en 20 vers 1, 2 en 3, waar na ons bly staan om die Seen van die Heere te ontvang. Ontvang die Seen van die Heere. Die genade van ons Heere Jesus Christus, die liefde van God en die gemeenskap van die Heilige Gees sal by elkeen wees en bly. Amen. Nou ken allemaal van Havi. Nee, Chris, kom staan, ga hier bij mij, alsjeblieft. Ons wil voor Chris en zijn ouders baie geluk sê met zijn beleidings aflegging, zijn oupas en oumas wat ook hier is. Ze is dankbaar saam met jullie dat jullie vandaag hier kan staan. En ons dank die Heer ook voor zijn genade wat daar in jullie leven is, en bijzonder in jou. Hier is so ietsie kleins om jou ook daaraan te herinner, Chris. Dank jy, kan gaan sê. Goed, Goed ons afkondigings vir vandag ook is, daar is thee vir ochend hier achter, so onthou asjeblief daarvan, en by meelewing moet ons asjeblief bysit die naam van broer Chris Smit, hy het ook een, een rigoperatie ondergaan, en dan een goeie enekie is, broer Pieter en sister Anjelma, broere, het nog een klein kind reiker geword, en dan verjaarsda, dan die Magriet Steenkamp, sy is in, in, in Bouk en Wil Versorgingseenheid, is vandag 92 jaar oud, so ons denk ook aan, aan haar in, in hierdie verjaarsdag van haar. En dan die vergadering, Skerkraad en die Hakens vergader morgenavond, en dan die streeks in Oude Pretoria, vergader dinsdag die hele dag. En dan die silverkrone afsluiting, daar achter op die blaaikie is so ietsie deurgedruk, ons vraag dan asjeblief, ek dink Magriet is die iwers, sy is in die kombuis, sy maak thee, ek het vergeet daarvan, maar amal wat dit nog wil bijwoon, eerst komende dinsdag, onthou asjeblief om jylle name ook deur te gee vir, vir Magriet, of het dan die ansie dan ook, so gauw moendlik ook vandag of morgen ochend. En dan, broeders en sisters, herinner ons ook graag, die vir die 25ste november, volgende week, sondag, om 2.30, uh, is dit dan ook ons, ons gemeente, sy saamkeier hier by die kerk, en ons vraag dan, 
dat ons ook daarvoor ons name sal deerstuur aan Reinau. Jy kan dit sommer per WhatsApp ook doen. Um, net antwoord net vir Reinau en ons sal dit ook op die week herinner dat ons net ons name daar deurgee. So dit dan wat betreft die kalender volgende zaterdag, die middige gemeentefunksie waar ons net lekker kom saam keier en dan belangrijk die derde december die aandienst is die kersangdienst wat ons dan saam met gereformeerde kerk Montana poort onder leiding van ons briljante oralis oom Huip daar achter die oral ook saam dan een kers kersangdienst het. So ons herinner ook dat ons daai sondag aand in ons massas hier moet wees. So dit dan wat ons afkondigings vir vanochtend betref. Baie dankie.